Hi and welcome to the third episode of uh, my vlog. Um, and first of all, thank you for joining in again. And uh, also thank you for all your likes and comments on last week's episode. Uh, it was overwhelming that you came back and watched it again and also liked it it's it's cool and honestly i have to say uh, it still feels a little bit strange to first of all just talk to to my camera and uh, to talk with myself somehow but on the other side um i really have to say as well it's quite fun and I enjoy it and uh, especially now that I see that you like it it's um, yeah it's it helps a lot so thank you very much for everything um, first I would like to show you my new babies this week uh, some babies arrived in my house and uh, let's go in the order they arrived so the first one came last friday by mail it's this amazing really amazing red the okay the color is, names is in spanish and I'm sure I say totally wrong. Azevinho. Uh, yeah. Bear with me. My Spanish is not that good. Um, but it's the, the special Christmas dye from Robledal de la Sante. Look this. And now you can try to read the name by yourself. And uh, this was my Christmas gift for myself. It came a little bit late, but only because the first one uh, was lost on the way. Uh, the forwarder lost a few packages. Uh, the Jackson and David uh, sent away so they had to to redye it and to resend it what a pity but now it's here and it's such a uh, fine and lush and cozy yarn it contains yuck silk and uh, extra fine merino and when I saw the color, I thought, mm, maybe, maybe it matches to one of the skins I brought home from Munich Knits last December, where the guys were also. And by the way, we had quite a, a good and funny time, even... Um, there was a lot of snow, <laughs> but yeah, it was quite funny. Uh, maybe I talk about it on another vlog about uh, this experience when we um, got uh, into deep snow in Munich and no trains, nothing else was working. But yeah, it was really an adventure and uh, a festival we always will uh, remember and the one i got there is this one uh, a lot of the natural fiber uh, color but with uh, speckles in uh, rust tones but also with uh, yeah some dark red and i really think they too will make an amazing 
combination. Uh, maybe a shawl. I don't know. But yeah, I will keep you posted. I will let you know what they will become. But first, I will just hug them a little bit. And a big thanks to David and Jackson for this amazing yarn and colors. Thank you, guys. Uh, the next babies, they arrived on Saturday morning. With uh, Christine, we made a very spontaneous uh, little uh, coffee and knit with uh, Deborah in Zurich. Deborah is from Penny Lane Yarns. And uh, actually, it was um, Christine thought she needs another Misty Mountain sweater for the Swiss Yarn Festival. And uh, so she texted on Friday evening and she chose um, a very bright um, royal blue for hers. And uh, I thought, okay, maybe it's also good if I try to knit uh, one for myself also for, um, for the Swiss Yarn Festival. And I choose this bright pink with the name Shuju. And uh, yes, I hope I get it done and in time, but still some other things to knit. So these two babies, we know what they become or will become. And then on the afternoon, Yesterday afternoon, Christine and I, we went to the knitting, uh, knitting, knitting meeting of Quickstrick. Quickstrick is uh, a hand dyer as well uh, in Steinmur. Steinmur is maybe 10, 15, 10 minutes, 15 minutes. Uh, from my hometown by Cor, and uh, once a month she opens her uh, studio for knitting and sip and knit and gossip and eat and having fun and of course you can check out her yarn and dyes and you can buy and this one isn't dyed it's a natural color uh, but it's a yarn I never worked with so far it's a uh, llama uh, I'm not sure if it's the same name in English for this animal it's but I'm sure you you know what a llama is it's a uh, close to it it looks quite similar like the alpaca, but it's the one that if they are upset, angry. But I really have to say this yarn is wow. Okay, really, really soft and so nice to touch. A little bit soapy, uh, I would say. Um, and uh, yeah, I'm really looking forward uh, to work with it, but probably it has to wait until the festival is over. And I think I will make uh, just a, with a, a color who is only going until here, something like that, just a, a neck warmer, uh, something like that. But yes, and I really have to say she had um, an amazing um, pale pink or also a icy blue in, in this um, base. But for the moment, I decided just to go with the natural one. And of course, I love gray and black. Um, 
Yes. So, and um, now, this morning, I made a poll on Instagram. Ask which um, design story you would like to hear. And it was quite, um, how you say, tight between Barbie's bad day sweater and the punk sweater. <clears throat> the third design I was asking was the Misty Mountain sweater. And uh, so I first thought, okay, Barbie's bad day sweater uh, will make the race. But funny, funny, at the end, it was the punk sweater. So, <coughs> sorry. Uh, that's why I'm wearing the Barbie's sweater and have the punk sweater in the background. So... Let me tell you the story behind this sweater and I promise to you that Barbie's Bad Day sweater and also Misty Mountain sweater will follow in another episode. So don't worry or don't be disappointed if you voted for another one. Um, the punk sweater was... The idea for the punk sweater came after another garment or design because the first punk stuff or punk item were the punk socks. Yeah. That's one. And this is the second one. So they are not the same, but of course, if you like to have uh, on your feet uh, the same, then just knit the one you like most um, two times. The punk socks were inspired by Michelle of Cocon Bleu, the yarn uh, I used here. She got in contact with me if I'm fancy and if I have the time to, to make some punk socks uh, with her yarn, uh, which she could display then at the uh, Walk Knitting Live in New York. I think it was in 2019, I think. It must be because of Corona. It must be in Wall Knitting Life 2018. Yes, yes. Uh, 19. Ah, who cares? Um, and I know it was quite a, a rush because time was short. Uh, I got the, the yarn, I think, somewhere in October and uh, I had to have them finished uh, in the beginning of December so there was enough time to send them to New York uh, to the yarn shop um, uh, Doyle Stoy. Ah, now I forgot the name ah but I put it in the description I'm sorry my dear I met the owner of this yarn store uh, last year in uh, Lyon. She is an amazing woman and um, yes, Jen, and I will put it in, in the comments. Sorry. And so the socks ended up in New York and uh, they came back in March, something like that. And I had a lot of leftover yarns um, in this quality and in this blues and whites. So I 
had the idea to make a sweater because uh, I thought it's a bit a pity to have just so fancy socks and I don't wear such socks or skirts that you could see the socks so I thought I need a sweater and I think it was during summertime something like that I first made a, a little exemplar for Barbie <laughs> for my Barbie yes I still have a Barbie at home and I use her often as um, a model and then I thought yeah it will work and I think it could be cool so I made some graphics uh, charts and collected some punk quotes uh, to to have them written on on the sweater as well and when I had these charts I just started to knit and I'm sure you you know the end result result so here I start the first chart I made was the one with the skulls and the dead fish and so what and the anarchy and on the bottom it's written only dead fish swims with the flow here is uh, a little game with the two words revolution and love because love i switched so it comes out a little bit and uh, here there are just some patterns stitch patterns but always very short because i didn't felt so comfortable uh, with a uh, fair aisle or color work and with long strands so all the filling patterns are only over one and two stitches not more and uh, i really could practice a lot my tension your intention and uh, so even here with the, the long strands it doesn't look so so bad and at this sweater i really practice one thing every time i got bored i changed the stitch pattern and also the sleeves are different like the socks so you never ever knit uh two things twice or what two thing yeah the same thing twice sorry and like this it it's really uh fun to to knit it ah and here the back side of course sorry punk's not that and the little the little punk hand yes that's the whole story behind i can also tell that um many many knitters already made it and uh, some also changed the the charts the graphics and uh, they made um star wars sweaters or knitter sweaters or um changed everything that it matches with uh, the lovely pets um, and I think also Doctor Who is a theme that works well 
uh yeah just check out um instagram with the hashtag punk sweater and you will see quite uh, a bunch of amazing punk sweaters in many many colors and different um, sayings or themes and uh, even yeah maybe i should say this oh and pss, don't tell it's not weaved in yet um even if it looks very very complicated it isn't uh the pattern is written where necessary round by round and uh as I said, because of the the short filling pattern, it's it's really good to to practice your fair isle, and that's why you start here also with um, the filling pattern. So you're already a little bit used to ha hold the the two yarns, so that you are ready now here then for the skulls so give it a try and uh, let me know how you like it yes i think that's it for this week um maybe just this one is the pink version uh because cocon bleu made also a pink yarn in uh to honor the the breeze cancer um foundations and to rise awareness for the breast cancer and so i really had to to make one in pink as well it's pretty cool right and i'm sure on swiss yarn festival i will wear it so maybe you will see me in the crowds yeah it's very soft and uh neutral i know but maybe you will find me like this okay so now i change to swiss german and um wish you a beautiful sunday bye bye so Wunderbar, jetzt wechseln wir zu Schweizerdeutsch und das erste Mal auch bei, oder da auf Schweizerdeutsch, jetzt muss ich gerade wieder ein bisschen studieren, dass ich nicht ins Englisch zurückgehe, Entschuldigung, hallo zusammen und schön, äh, bist du wieder dabei. Es freut mich mega, dass du jetzt auch bei der dritten Folge wieder einschaust. Ich haben es schon mega cool gefunden, äh, dass die zweite Folge überhaupt geschaut worden ist. Und ja, das gibt mir eine gewisse Sicherheit irgendwie. Also für mich ist das immer noch ein bisschen komisch, so vor der Kamera mit mir alleine zu reden. Mich die ganze Zeit müssen anzuschauen hier auf dem Bildschirm. Ähm, aber doch macht es viel, viel mehr Spaß, wie ich eigentlich gedacht habe. Und wenn ihr das sogar noch lässig findet, zu schauen, ja, besser geht es doch gar nicht, oder? Ähm, diese Woche sind wieder mal ein paar Babys bei mir die Hause gelandet. Und die werde ich euch oder dir natürlich nicht vorenthalten, sondern ich ich zeige dir mal schnell. Und zwar einfach in der Reihenfolge, wie es bei mir die Heime angekommen sind. Der erste, das erste Baby ist das irrsinnig wunderschöne dunkle Blutrot. Ich bin ja sonst nicht so ein Rotmensch, aber so dunkle Blutrot sind einfach, puh, denen kann ich irgendwie nicht widerstehen. Äh, das ist von der El Robledal de, de la Santa von Spanien. Der David und der Jackson ähm, 
haben die Färbung als Special, Weihnachtsspecial gemacht. Und ich habe mir die dann gebüstelt und mir selber eigentlich auf die Weihnachten geschenkt. Und ja, es ist erst am letzten Freitag angekommen, aber das ist nicht ähm, der Bube in ihrem Fehler gewesen, sondern der Päckchen Versand, was, also Service, was nutzen oder die Firma, hat einige von ihren Päckchen verloren. Und dummerweise war auch meins dabei, gewesen, wo verloren gegangen ist. Und dann haben sie es nochmal müssen färben, nochmal verpacken und verschicken. Und das Mal haben sie es aber mit der regulären Post geschickt und das hat gemacht zack, und das ist da gewesen. Ich glaube, sie haben es am Montag auf Post da oder so und am Freitag ist es bei mir im Briefkasten gewesen. <lacht> und als ich das dann auspackt habe am Freitag, habe ich gefunden, dass ah, vielleicht, ja, vielleicht auch nicht. Ich habe ja noch ein Knäuel heimgenommen von München, von Munich Nitz, wo der Jackson und der David Taxi sind. Und zwar ähm, der Knäuel, der ist äh, hauptsächlich in der Naturfarbe wo die Base ist, aber mit so äh, rostigen ähm, Speckles drauf. Und die rostigen Speckles, die haben aber zum Teil so ein das tiefrote drin. Und ja, zuerst bin ich skeptisch gewesen, aber ich glaube, die zwei kommen ähm, die zwei kommen die zwei kommen zusammen und es wird wahrscheinlich ein Schal geben oder so ich weiß es noch nicht genau die ganze Inspiration ist noch nicht da gewesen, aber du wirst es erfahren ich werde dir dann erzählen was daraus geworden ist <lacht> dann sind nochmal zwei Babys dazu gekommen, äh, am Samstag. Am Samstagmorgen sind Kriegi und ich haben kurz abgemacht mit äh, Debbie von Penny Lane Yarns, weil Kriegi hat gefunden, dass sie bräuchte noch mal ein Misty Mountain Sweater für äh, das Swiss Yarn Festival und hat sich dann ein wunderbares äh, Königsblau ausgesucht. Und ich habe gefunden, ja, yeah, vielleicht wäre es ja auch nicht schlecht, wenn ich mir auch noch mal eine würde lesen. Und, also falls ich es schaffe, zeitlich, das sehen wir dann. Aber ich habe mich für Juju entschieden. Also das ist so ein geiles Pink. Und, ah, ah, ja, muss man doch einfach da Gib mir alle Mühe, dass er fertig wird. Vielleicht ist er aber halt dann auch nicht ganz fertig, aber sicher am Stand zum Anschauen. Und am Nachmittag sind wir dann noch äh, auf Steinmauer. Das ist so 10-15 Minuten mit dem Auto da. Nein, 10 Minuten. Das ist ziemlich nahe. Ähm, Quickstrick ist ja auch eine Handfärberin. Und sie macht einmal im Monat äh, ein Lismi Nachmittag. Und da haben wir dann gestern gefunden, dass, da gehen wir jetzt mal spontan. Manu, eine andere Freundin von uns, ist viel dort. Und ja, wir haben dann gefunden, dass wir gehen sie jetzt besuchen. Und das Coole ist natürlich, wenn man so einen Stricknachmittag hat in einem Atelier, dann ist nicht nur das Lismen im Vordergrund, sondern man kann ja dann auch mal wirklich in Ruhe die Hullen anschauen. Und gerade für mich, wo am Swiss Yarn Festival selten Zeit hat, um mal ein bisschen rumschnuiken, ist das cool, wenn ich dann so äh, einmal kann, etwas anschauen kann. Und ich habe mir dann das Strängli gönnt. 
Ja, ich weiß, es ist wieder mal etwas Graues. Ich liebe Grau. Ähm, ungefärbt. Sie hat aber von dieser Qualität ein mega schönes Rosa und auch ein äh, Eisblau, also Eisblau. Ich so. habe mich dann von denen, also zwischen diesen zwei Farben nicht so richtig können entscheiden weil ich ja auch noch nicht weiß, was ich damit machen will. Und darum habe ich dann das Grau genommen, naturfarbig. Und äh, wirklich speziell an dieser Sache ist, es ist Lama. Ich habe noch nie gelesen mit Lama. Kann ich nicht. Aber ich freue mich drauf. Ich werde wahrscheinlich so mit einem Rollkragen und so ein bisschen Seelenwärmerli bis dahin machen. Ähm, ich bin wirklich gespannt. Es ist mega fein. Es ist wow, so ein bisschen säufig. Und ja, es erinnert mich ein bisschen an Jack oder auch Babykamel. Und ja, ich freue mich drauf. Wahrscheinlich leider erst nach dem Swiss Arm Festival. Aber man weiß ja nie. Vielleicht habe ich plötzlich ganz viel vorige Zeit. Und dann liest man mir das an. Und auch da, ich werde dir erzählen, was ich daraus gemacht habe. Dann habe ich nicht so recht gewusst, welche Story, also welche Design-Story, das ich erzählen soll erzählen. Und habe heute Morgen eine kurze Umfrage gemacht auf Instagram und zur Auswahl sind gestanden der Punk Bully, Barbies Bad Day Sweater oder eben der Misty Mountain Sweater. Und ihr habt können abstimmen und zuerst hat es so wirklich ausgesehen, als in den Kommentaren ist vor allem Barbies Bad Day Sweater die ganze Zeit gekommen. Und ich habe, Instagram hat ja da die neue Funktion, dass man auch eine Umfrage einfügen kann und Dort ist aber ziemlich schnell der punk an der vordersten Front gewesen. Und ja, ich nehme es ja genau und bin dann wirklich checken, wer kommentiert hat und nicht abgestimmt hat. Und ich habe das dann mit eingerechnet. Und der Gewinner ist der punk geworden für heute. Aber keine Sorge, ich wird äh, in einer nächsten Episode wie die Geschichte hinter dem Barbies Bad Days Weather erzählen. Also das wird nicht einfach jetzt äh, vergessen, sondern das werde ich machen. Der Punk Bully hat wie einige von meinen Designs ein Design, das vor ihm da war, wo mich aber dazu gebracht hat, den Punk Bully zu lesen. Und im punk bulli sind es logischerweise Punk-Socken. Zack. Sind nicht. Äh, jede Socke hat das eigenes Design. Und sie sind. Uh, nicht wirklich gleich, aber ähm, weil ich lese mir ja nicht gerne zweimal das gleich. Darum haben die müssen verschieden sein. Und logisch, wer das nicht mag, der kann ja einfach den einen oder den anderen zweimal lesen und dann hat er ähm, gleichliche, gleichliche Socken dabei. Äh, für die Socken hat mich Michelle von Cocon Bleu kontaktiert und hat mich gefragt, ob ich Zeit und Lust hätte, Punksocken zu entwerfen. Sie hat mir auch ein bisschen ihre Inspiration oder ihre Ideen skizziert und gefragt, ob ich Zeit hätte, um, die, um das zu machen. Sie würde die dann gerne ausstellen äh, an der Walk Knitting in New York. Die Zeit ist allerdings recht puh, eng war. Sprich, ich habe dann irgendwie die Wolle, glaube ich, im Oktober bekommen und 
frisch gefärbt, die, die ist ganz neu gewesen. Und ich hatte Zeit, gehabt, eigentlich einen Monat, um die Socken zu machen. Und es sind ja nicht einfach nur Sneaker-Socken, sondern ähm, Knie-Socken. Und ich habe dann gesagt, ja klar, machen wir. Weil ich es dann müsse im Dezember paf, abschicken auf New York oder in die Staaten. Weil der Yarn Store. Yarnstop, äh, ich weiß eben jetzt gerade den Namen nicht mehr von dem Wollenladen. Aber ich hänge es dann in, äh, in Kommentar, also nicht in Kommentar, in Beschreibung. Äh, sie, Jen, ist ausstellen und hat dann äh, die Socken mitgenommen und hat die dort dann auch ausgestellt. Also sprich, ich bin schon mal an der Walkknitting live in New York gewesen. also wenigstens meine Socken. <lacht> ähm, irgendwann, so also im März oder so, sind die retour und ich habe es wirklich cool gefunden, nur das Problem war irgendwo einfach, gewesen, dass äh, mit was soll ich die tragen? Ich trage keine Röckchen und so Zeugs, wo man dann die Säcke sehen würde. Also sprich, ist ja eigentlich schade, weil ein cooles Design, wo man gar nie sieht. Und dann habe ich gefunden, ja, ich könnte ja einen Pulli machen mit so Punk-Element und irgendwelchem Zeugs drin. Halt. Und bin dann mal angeguckt und habe einen ersten Versuch gemacht für meine Barbie. Ja, ich gebe es zu, ich habe immer noch eine Barbie zu Hause. Und das ist manchmal mein äh, höchst persönliche Supermodel. Sie wird hin und wieder äh, eingelismet mit äh, Tests, weil das einfach eine, eine coole Größe ist und man schnell fertig ist und man sieht, ob es funktioniert, die Idee oder nicht. Dann habe ich den Barbie einen punk bulli gemacht und habe dann gefunden, dass oh, das funktioniert. Ich habe ähm, ein bisschen Punk-Sprüche zusammengetragen. Ich habe mir überlegt, welche Motiv ich drauf habe. Also so ein Archie-Zeichen ist ja klar. Dann, äh, das Handli war irgendwo auch klar. Gewesen. Die toten Fische von der Socken habe ich so cool gefunden, die haben auch drauf müssen. Und natürlich meine heißgeliebten Totköpfchen. Ich habe angefangen, Charts zu machen am Kompi. Und nachher bin ich einfach hier gekocht und habe angefangen. Und weil ich ja nicht so gut bin im äh, Stranded Knitted, also mit zwei Fäden zu lesen, und ich immer ein, ein Problem habe mit diesen blöden Spammfäden, habe ich gefunden, mache ich es mir einfach. Und ich mache einfache Füllmuster, wo nur über ein, also zwei oder maximal vier Maschen gehen. Und habe so dann ein bisschen üben. Und da war natürlich jetzt wirklich cool, gewesen, weil das ist so ein wie äh, beim, beim Double Face, wo man ja einfach immer eins, eins, also eine, eine blau, eine weiß, eine blau, bl bl. Und haben das dann so eigentlich recht cool können, können machen und hat dann ein bisschen Übung gehabt für da für den Totenköpfli dann bereits oder nachher auch da bei den bei der Fisch wo es natürlich lange Spannfäden gibt und was ja natürlich sobald dass ich äh, geschrieben habe da jetzt so what oder stopp da ohne uh, only dead fish flow goes with the flow um, also nur tote Fisch gehen mit dem mit dem mit dem mit der Strömung genau uh, dort ist es dann halt wirklich ein bisschen ein Challenge gsi aber dank diesen Übungsmuster habe ich das da schon eigentlich recht gut im Griff gehabt. Und ich habe mir immer gesagt, ja, naja, es ist ja ein punk -Bulli. Der darf auch ein bisschen punkig aussehen. Hier noch das Händchen. Und 
Und eben, wie ich ja gesagt habe, schon bei den Socken, ich lese mir nicht gerne zweimal das Gleiche. Äh, die Ärmel sind definitiv unterschiedlich. Da habe ich jetzt Revolution noch eingenommen, aber das Love in Revolution habe ich Spiegelverkehr gemacht. Und der zweite Ärmel, der hat einfach ganz viele verschiedene Muster. Und bei diesem Pulli habe ich wirklich mich ausgelebt mit der Philosophie, wenn es mal langweilig wird, muss ich etwas wechseln. Und immer wenn es mal langweilig geworden ist beim Lismen, habe ich einfach irgendwie ein Muster gewechselt oder ich habe nochmal irgendeinen Chart eingebaut und ähm, darum hat es extrem Spass gemacht, den Pulli zu lesen. Und ich weiss, er sieht schaurig kompliziert aus, aber das ist er im Fall wirklich nicht. Ähm, er ist einerseits ist in der Anleitung, rein, wo nötig, ist er wirklich runde für runde beschrieben. Und weil die Füllmuster äh, so kurz sind, eignet sich der Pulli wirklich mega mäßig zum Üben mit zwei Farben zu schaffen. Einfach mal probieren. Und mittlerweile haben dann schon ganz, ganz, ganz viele Lismerinnen weltweit nachgelismet. Und die einen haben dann aber abgeändert, was ich sowieso mega cool finde, wenn man das Design an sich anpasst und nicht einfach nur stur das lismet, was dort steht. Die einen haben dann von, von Punk auf Star Wars abgeändert, dann Doctor Who ist ein Thema, das schon vorgekommen ist. Ähm, eine Freundin von mir hat dann mit lismi themen ähm, geändert. Oder dann hat es auch schon so Dinge gegeben, die abgeändert haben und ihre, äh, also das Thema eigentlich ihre Haustiere gewesen sind. Also ganz, ganz viele verschiedene Varianten oder auch äh, nicht einfach nur in zwei, also ich habe ja da nur zwei Farben, ein weiß mit dunkelblauen Speckel und ein dunkelblau mit weißen Speckels. Es hat aber auch so die gegeben, wo äh, Northern Fade gemacht haben oder für die verschiedenen äh, Abschnitte Farben gewechselt haben, dreifarbig, vierfarbig, also wirklich mega viel und mega vielseitig und äh, wenn du mal willst, ein bisschen go, go schauen go schnauken, kannst du ja mal auf Instagram den, den Hashtag Punksweater eingeben, da kommen ganz viel. Äh, Reveille ist natürlich auch noch ein Ort, wo du in der Pro also Projekt kannst gehen, go anschauen Also das ist wirklich mega cool und ja, ich finde es mega lässig, dass eigentlich einfach aus Socken schlussendlich so ein cooler Pulli geworden ist. Ich habe ihn, wie ihr da hinten gesehen, auch noch in Pink gelismet, weil Cocon Bleu Michel hat ähm, in einem Jahr eine Special Edition gemacht in Pink für, äh, wie sagen wir, Brustkrebs Awareness und drum Pink und natürlich habe ich da dann auch mitgemacht und der in Pink gelismet, dass ja, wir sind Frauen, da müssen wir mitmachen und ich finde ihn auch in Pink mega, mega cool, also ob jetzt dunkelblau oder in Pink und da er ja wirklich sehr dezent ist, ähm, ich weiß, ich werde ihn wahrscheinlich tragen am Swiss Yarn Festival. So muss halt gut schauen, dass du ihn vielleicht auch siehst. Weil eben sehr dezent. <lacht> Aber ja. Wenn du mich entdeckst, komm vorbei, sag hoi. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag. Danke vielmals fürs Zuschauen, Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. 
Ich freue mich über deinen Input, äh, deine Kommentare oder deinen Kommentar. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder am nächsten Sonntag. Bis dann. Bye.